eh, de, de despertar, pero estamos mucho mejor. No se haga destapar, pues. <risa> no, no es eso. Eh, siempre al, al, al despertar amanecemos algo ronquitos, pero estamos bien. Ahora, de lo, con respecto al otro, es inevitable no hablar, ¿no? Creo que hay muchas cosas que tocar, pero... Mucho, eh, tiene mucho, mucho que decir. Hay mucho que analizar. Hay gente que prefiere, dice, prefiero callarme. Y el silencio también dice mucho. También, también, pero creo que estamos desde un lugar donde, donde nos toca analizar también eh, la situación que va pasando, ¿no? Más allá de que pueda llegar a ser un amistoso, eh, hay cosas que, que, hay, que hay que debatirlas seguramente. En el amistoso se vale todo. No sé, por lo menos yo tenía esa idea. Sí. Y ahí está cruzando, está caminando por toda la cabina. Enseguida le voy a preguntar. No le gusta que, que no le pregunte primero a él. Entonces empieza a caminar, empieza a pasar como diciendo acá estoy presente. Ya lo vamos a saludar. Eh, en el amistoso se vale todo. Es más, para mí un amistoso es para todo. Pero todo realmente, como para que te saques dudas. Queda uno oh. más, queda uno más todavía. Eh, sí, Lucho, ¿qué me iba a decir? No, evidentemente, pero creo que tampoco te puedes rifar, ¿no? Si bien vale todo en el amistoso, tampoco te puedes suicidar. Mm, ya veo cómo viene acá la situación. Las dos personas les dije que no digan nada, pero dijeron mucho, ¿ah? ¿eh? En estos <risa> primeros minutos. La bienvenida al tanque Trigo, que fue el que relató el partido de ayer. No se perdió ningún detalle de todo lo que hizo el director técnico Osago y los jugadores Tanque, buenos días, bienvenido a la mañana de Máquina Deportes ¿Viene con posición de silencio o posición de hablar mucho? No, pues, eh... Ah, bueno, Carlitos de entrada, no fue Carlitos, le hicieron de entrada Si vinimos una radio para hablar, porque al final la radio es radio, ¿no? No sí. podemos hacer lenguaje sí, pero a veces de señas. Es, a, veces, a mí me pasa, ustedes empiezan a hablar y yo mi, empiezo a escuchar, a escuchar, reniego no, por dentro. No, pero no eso, le digo, ¿eh? A ver, eh, tenía que transmitir el partido ayer yo para corroborar algo que lo he estado pensando ya desde hace un tiempo atrás. Y aquí no me vengan con que los procesos hay que respetarlos, que esto recién comienza que la situación es lo que hay, es lo que tenemos. Eh, no sé, y voy a poner hoy un interrogante que seguramente hasta después de la Copa América para Bolivia, porque uh -huh. la Copa América va a durar un mes. Sí. No, pero para Bolivia va a durar las primeras dos semanas y un poquito menos. Uy, no. Uy. Yo digo, hasta después de la Copa América para Bolivia, lo cual me parece también muy bien porque Bolívar y Diestrong y Sierra Bay Ready van a tener tiempo para preparar sus partidos de Copa Libertadores con el tiempo suficiente. Ojalá que los que llegan, cuidado me salga Robato, Rescalvo o Torres, con que ellos no descansaron como sus compañeros, se van a tomar cuatro, cinco, seis, siete días de vacación. Ojalá que no, porque si van a regresar antes es para laburar para la Copa Libertadores de América y para la Copa Sudamericana. Ojalá que no vengan con sus macanas de que tienen que descansar. Un día el que llegan ese día a dormir y listo, y al día siguiente a laburar. Porque lo que más necesitamos en este país es laburo. Eh, y en todo sentido. Y en todos los campos. Entonces, perdón que comience tan serio, pero yo tenía que transmitir el partido de ayer. Porque usted sabe cuando uno está en el canal, entre que ve y pierde hace el programa, muchos detalles. pierde muchos detalles. Sí, es verdad. Pero el detalle de inicio ya fue el que me llamó la atención. Y el que me hace preguntar si realmente, con todo lo que ha estado pasando en este tiempo, Antonio Carlos Sago es el técnico ideal para la verde. Ideal nunca va a haber, pero es el técnico que realmente nos va a hacer conseguir algo. O es un técnico más del montón que va a fracasar Copa América, luego eliminatoria, porque supuestamente el objetivo es eliminatoria, ¿no? Este año, después olvídese el próximo año. Porque si este año no ganamos todo lo que tenemos acá y sacamos algún puntito fuera, estamos ya prácticamente descalificados también del camino al Mundial, pese a que hay seis cupos. Entonces yo creo que por ahí habría nomás que darle su carta de agradecimiento a Antonio Carlos Sago. Porque hay una cosa, yo le puedo perdonar a un técnico que cuando plantea un partido como debe ser planteado, y cuando realmente el rival haya sido totalmente superior a vos y te haya justamente 
como se dice, sacado una diferencia gigante, lo pierdas, te lo acepto. Porque al final de cuentas, esto es fútbol y uno pierde, empata o gana. Pero ya cuando desde el inicio hay error de planteamiento, cuando ya desde el inicio hay error de elección de los hombres que van a asistir a una convocatoria y a un evento como este, es cuando justamente yo digo, si realmente estamos con la persona correcta dentro de lo que es nuestra selección. Y lo digo ahora, 13 de junio del 2024, antes que arranque la Copa América, antes que vengan los partidos de eliminatoria, y evidentemente cuando decimos una cosa, en el caso mío mantengo una posición. Una victoria en la Copa América no me va a hacer cambiar de idea, un empate tampoco. Por ahí lo único que me podría hacer cambiar de idea es una clasificación a una fase siguiente, después de 2015 que no clasificamos. Eso es lo único que me podría hacer cambiar de idea, pero como están las cosas y como veo que van a venir... Creo que va a ser muy complicado. Hola, Sandra, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. ¿eh? Buen día, tanque, Gracias por la bienvenida. Están? Perdón que me haya alargado, pero era lo que yo Tenía necesitaba Tenía muchas decir. ganas. Yo vi, yo, yo vi, eh, bueno, salimos por separado en la mañana, cada uno por diferentes lugares y nos vemos acá. Pero yo vi que tenía muchas ganas de hablar, usted me quería hablar y yo me dormí, así de simple, o sea que dije, y las ganas que deben tener en las redes, mucha gente, porque a la gente claro. le gusta plantear eh, los partidos, les gusta eh, lo mismo que nosotros hacemos, yo pondría este jugador, yo haría esto, yo haría esto. Cuando vieron la alineación inicial, yo me imagino cómo reaccionaron muchos. Claro, cuando yo vi la alineación inicial, de entrada ya hice plop como con Dorito. O que Iván Tito y Lucho Cobar no me dejen mentir. Entró sin volante de contención. Entró sin contención la selección. Porque no me vas a Pero decir que Gabriel Villamil es de contención. Y cuando, que Boris Céspedes es de contención. Ayer cuando planteamos y veíamos más o menos eh, los jugadores ideales, podríamos decir, para el partido. Yo decía que un justiniano no podría faltar nunca. Yo les decía, muévanme las fichas pero no me lo muevan a Justiniano por la experiencia, por, por algunas cosas evidentemente te puede crear tarjetas amarillas, algunas cosas, pero es muy importante. Pero directamente yo en algún momento dije, bueno, si Sago piensa diferente a mí, pondrá pues a otro jugador, pero que te cumpla la función, o que le haga cumplir la función, porque era algo fundamental para este partido. Es que aquí dice alguien, Tanque Gil, ¿qué quieres que hagamos si no hay jugadores? Es que lo malo es que sí hay jugadores. Ay. Y hay jugadores fuera de esta convocatoria, y hay jugadores en esta convocatoria, que si vos solamente los haces jugar como debes hacer jugar, tienes un mejor funcionamiento, tienes más chances, puedes perder pero no te van a sobrepasar como te sobrepasaron ayer, porque no tenías medio campo, porque no tenías medio campo. No sé qué dice Iván Tito Melgar, Lucho Escobar, ahora sí comenzamos los análisis aquí en la mañana de Máquina de Deportes. Bienvenidos como siempre, gracias a toda la gente que está en las redes sociales, TikTok 114, Facebook más de 300 visualizaciones, ya vamos a llegar a las 800, toda la mañana como tiene que ser. Iván Tito, Lucho Escobar, les doy la palabra. Eh, este, a ver... Eh... Para Ecuador ya fue dibujo libre. Después del 2 a 0 ya fue dibujo libre. Ya le, le dieron el espacio a Bolivia para que trate de salir jugando, ¿no? Eh, me voy a quedar con los primeros 5 a 10 minutos de la verde ayer. Salió a buscar el resultado y fue propositiva. Eh, me imagino que por eso también Sago eh, decide poner un medio campo mucho más ofensivo, ¿no? Con jugadores mucho más eh, ofensivos, con jugadores eh, volantes mixtos. Comparto con Danke, lo dijimos ayer, el único volante tapón de oficio que tiene Bolivia, o ahora se utiliza la palabra en demasía, ¿no? Volante posicional, dicen. El único que tiene Bolivia es eh, Justiniano. Y ayer no jugó, al menos en el primer tiempo. Ingresó en la segunda parte. Es eh, prácticamente suicida, suicida, jugar contra una selección que tiene mucho más trabajo desde todo punto de vista, incluso en el tema físico, en contextura física, rapidez, en contextura Tito, muscular, rapidez. y jugadores muy rápidos, eh, tanto física como mentalmente, es muy difícil jugarle y es hacerte, eh, y es suicidarte si le juegas sin volante tapón, sin el volante de contención definido, y decides poblar tu medio campo con jugadores que son mucho más ofensivos. Villamil, eh, Ramiro Vaca, no tienen marca, 
Boris Céspedes tampoco tiene marca, porque en Suiza siempre juega del medio para arriba. Es volante ofensivo, no es volante de contención. Solo en la selección, no sé por qué lo ponen como volante de contención. Algún genio, creo que fue César Farías en su momento, que lo puso como volante de contención y se quedó en esa posición. Pero la posición de origen eh, de Céspedes es volante ofensivo. Ese es el oficio que tienen sus clubes eh, en Suiza. Y quedas pues al descubierto en el medio sector. No tienes eh, prácticamente para poder hacer eh, o para poder recuperar balones y hagas y haces simplemente que los defensores hagan todo el trabajo. Y es más, si se proyectan los laterales, que les cuesta una eternidad retornar, siempre vas a dejar pues boquetes. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Lucho Cobar, ¿qué dice, eh? No, creo que por ahí coincido en el tema del medio campo eh, con respecto a Justiniano. Creo que Justiniano no puede faltar. Es el hombre fundamental y creo que ayer queda demostrado en ese aspecto. Eh, dentro del fundamento o la idea táctica que pueda llegar a presentar Sago, eh, estamos muy flojitos. Flojitos eh, de jugadores y, y de la idea. A mí me preocupó, preocupó mucho el día de ayer, eh, sobre todo el lado derecho. Eh, dejando más allá el, el error que puede haber existido en el medio campo en la elección de Boris Céspedes y, y Gabriel Villamil, eh, me preocupó mucho tanto el nivel de Medina y Jusino. Eh, evidentemente nosotros en el canal veíamos de, de momento a momento, pero los dos goles terminan llegando prácticamente por eso, porque no hay quien llegue, hay un boquete ahí abierto grande, eh, que no se entienden entre Villamil, Medina y Jusino quién tiene que ir a cerrar, y el segundo gol termina llegando por eso por una desatención y una falta de, de concepto eh, en algo que en la regla del fútbol, por más de que el fútbol no tenga reglas al momento de jugarlo, eh, terminan llegando este tipo de errores, ¿no? Porque en el segundo gol es inaudito cómo no sale el que tendría que ser el volante de contención o dentro de la cancha está posicionado como número 5 en los errores conceptuales de marca. Eh, y eso sobre todo pasa en un, en un tema mental eh, en un estadio mental donde entra la selección y, y tiene un bajón impresionante que por reclamar una, una jugada se termina desconcentrando y desenchufando de todo el partido a menos que esté cuidando jugadores Sandra y puede es ser que... una posibilidad bueno entonces avísalo y realmente eh, los amistosos para mí son para probar a otros jugadores no son para probar a no ser que sientas como director técnico que tu equipo está llegando a la Copa América sin, sin esos partidos entonces sí metería al equipo oficial obviamente lo tienes que cuidar pero dices no pues te necesito que este equipo que va a ir a la Copa América me juegue dos partidos amistosos para que sientan también la presión y vean sus errores pero si fuera ese el caso y este va a ser el equipo oficial para jugar en la Copa América estoy súper preocupada pero hay que decir una cosa Sago no repitió equipo. O sea, hasta ahora nosotros no tenemos un equipo que podamos decir, este es el equipo que se para para la Copa América. O esta es la selección. Con todas las convocatorias que ha tenido Sago, de unos para, una vez, bajo, otros otra qué, vez, todo eso, no ha repetido equipo. Bajo, para que, ¿Qué parámetro tanque? Porque Sago siempre repite equipo. El único partido que no repitió equipo por eh, factores eh, diferentes fue el partido frente a México, donde presentó gran parte del equipo de Bolívar. Porque a, ayer el equipo que presenta es el equipo base, salvo... Eh, salvo salvo aquí... cuatro o cinco jugadores, Tito. No, ¿Acaso? Ayer, eh... Dígame una cosa. Eh, Jaume Cuellar, ¿qué hace ahí? Va a ser titular. Eh, pues. Villamil, ¿qué hace ahí? Va a ser titular. Eh, Incluso, yo digo, una, ayer me pregunté, es, o sea, porque seas un jugador que juega en el extranjero, legionario, ¿ya tienes el puesto comprado? ¿Te vuelves más o menos un Martins? La única variante puede ser Justiniano. De este porque vamos, porque y... yo le digo una cosa, eh, no sé qué, qué partido vio a la gente, porque aquí lo relatamos con Fabián Angulo y todo eso, pero para mí los que vienen de afuera en muy bajo nivel, en muy bajo nivel, o sea, mucho más de los que juegan aquí adentro. Ahora, no sé si los de aquí adentro juegan? tendrán la experiencia como para afrontar un partido como estos. Pero, a ver, yo digo una cosa. Roberto Carlos Fernández, que todos aplauden porque hizo tres centros que nadie empujó. 
está jugando pésimo. Sí, no, no tiene nada que ver con lo que fue cuando se, cuando se fue. Su salida a Rusia ha sido para el jugador matarse futbolísticamente. Ojalá Dios que no lo, compra, que no lo, que no lo compren del fútbol de Polonia. Ojalá que se le caiga esa contratación y que vuelva aquí a La Paz, a Bolívar, a afrontar una Copa Libertadores y afrontar el fútbol profesional. ¿Cómo era Roberto Carlos Fernández antes de irse, Lucho Escobar? No me deje mentir. No, un jugador distinto que te, que te comía toda la banda prácticamente. Eh, esa es una realidad. Ahora, el tema es que también lo pones en una situación donde no es su posición habitual. O sea, lo pones como una especie de extremo. Primer error, ponerlo donde es, pues. Es un volante lateral por izquierda. Claro, y ahora trato de entender un poquito, eh, porque a Sagredo lo, lo llevaron como lateral y está en la convocatoria como lateral, eh, el tema de, de que seguramente trataba de ser un poco más defensivo. Sí, pero ayer no, jugó como lateral, el, 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 ayer no jugó como lateral no, Sagredo. Pero, eh, Marcelo eh, Suárez no, estuvo por, por la por izquierda. Por eso digo, por, por eso, eso digo. Si uno ve la nómina... Eh, Sagredo está con los laterales, sí. no está en la planilla de centrales. Y ayer eh, lo puso de central. Debe ser Pero por lo que mal. no está aquí, por lo que no, eh, se fue también eh, Ángel Morocho. O sea, hay muchas cosas que quizás hicieron de que tenga que cambiar. Y claro. está mal la, eh, bueno, la diagramación de, de la convocatoria, está mal. Porque Sagredo hace tiempo no juega como lateral. Jugó en Bolívar los bueno, últimos partidos. Bolívar lateral, los últimos seis meses viene libertad, jugando de lateral. Li, libertadores. Libertadores, porque pero, en el torneo oficial el titular en Bolívar es el muchachito Paz. Pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. A Roberto Carlos Fernández, dale el lateral izquierdo y que se acuerde cuando jugaba en Bolívar que eso fue lo diferente que hizo que salga a jugar fuera donde se mató futbolísticamente. Hoy tiene que recuperar, por ende, si tiene que recuperar, no puede ser titular. Caso Villamil. Bajo. Obviamente el segundo tiempo cambió la cosa porque entró su cuate, Justiniano. Pero cuando estaba solo, bajísimo. ¿Y acaso en la Liga Deportiva Universitaria de Quito es un titular indiscutible? ¿Es un jugador que marca la diferencia ahí al medio? Si sí, hay un periodista ahí que todo el tiempo en el TikTok le dice en vez de Villamil, Villamal. Pero no me diga que se va a dejar guiar por la opinión de ese periodista que hace más pero chiste por algo que será, pues, fútbol. Pero por algo será, porque no marca diferencia. ¿Qué decimos acá? Que un extranjero que viene tiene que marcar diferencia. Por ejemplo, al Cujo Angulo, ¿qué le decimos? Que es un malo, que es un tronco. Y tal vez en Ecuador lo tienen como, ah, sí fue goleador, qué bueno. No, es así, lo mismo les pasa a los bolivianos cuando van fuera, si no marcan diferencia, como en un momento, por ejemplo, pudo marcar Echeverry, Julio César Valdivieso, niveles superlativos, donde eran pues titulares indiscutibles en su equipo, dueños del medio campo y la delantera, y donde imposible que no los metas de titular, y donde sabías que era una estrella que estaba llegando, y no un changuito que dos semanas atrás estaba jugando en la liga local y había marcado algunos goles importantes en la Copa. Ni remate Villamil, oh, ¿sabe qué? Ese remate de media distancia que marcaba diferencia, ni remate ayer. Vergonzoso. Pero, eh, aunque, a ver, seamos sinceros. ¿Hay críticas de Villamil en Ecuador? Sí. Pero a ver, eh, con el corazón en la mano. ¿Villamil merecía salir este año? ¿Del fútbol boliviano al extranjero? No. ¿Por qué sale? Por la coyuntura y esos actos de indisciplina que terminan prácticamente saliendo varios jugadores de Bolívar, los que en su momento estaban metidos en ese tema de indisciplina, con fotos filtradas en determinado lugar, terminan saliendo de Bolívar. Por eso se va a Villamil, porque Villamil futbolísticamente los últimos meses del de 2023 no rindió. Y en la selección hace bastantes partidos que Villamil no rinde. Le dieron capitanía en la sub-23, no rindió, eh, no fue referente, eh, y termina saliendo por eso. Villamil sale en su peor momento futbolístico de Bolivia a Ecuador. Totalmente de acuerdo. Ahora, otro caso, Boris Céspedes. Sigo preguntándome desde la primera hasta la última convocatoria qué ha hecho Boris Céspedes para ser convocado. ¿Solamente jugar fuera del país? Nunca, nunca he visto un buen partido de Boris Céspedes y nunca he visto que marque diferencia en el medio campo. O sea, un Dani Bejarano más, que gracias a Dios no está convocado. No existe. Pero ayer fue titular. Junto a Villamil y Roberto Carlos Fernández. Y también una pregunta. ¿Le mete ganas? ¿Es más voluntarioso? ¿Le metió siquiera tres o cuatro remates al arco durante todo el partido, Sandra? Jaume Cuellar. 
no sé, el Barcelona B, no sé si será un gran equipo, la verdad, por ahí el Tejar aquí le gana, si lo traen a jugar acá como le ganó Sporting Coroico, porque realmente no me marca nada de diferencia, ya me cuellar, nada. Tres remates ayer, un remate medio con efecto, le mete que parece que va picando en el piso la pelota, que puede causar alguna complicación. Pero por favor, denle, denle leche, como decían en mi época, denle leche clean, para que tenga fuerza, para que estrelle el balón y rompe el arco. ¿No? Ese remate lo tapa hasta mi hijo de 11 años, Mariano Trigo. Y eso que no es arquero. ¿No? Es que realmente no entiendo si, Sandra, hay que ser hay que jugar en el extranjero, aunque juegues mal, aunque seas no. suplente, aunque estés en bajo nivel, pero te van a poner de titular en la selección. No, pues no tiene que ser así, evidentemente. Pero, eh, no sé, pues, eh, digamos, lo de lo de Villamil, yo estoy casi 100% segura que viene del lado de que, como lo conoce, realmente Sado siempre apuesta a los conocidos, por más de que no estén en su mejor momento, no hagan las cosas bien. Y no se anima ni siquiera puedo decir a jugarse por otros, a conocer más a otros. O sea, si no los conoces, empezá a conocerlos. Ahí está la respuesta. Hay un dicho que dice que es el dicho de todos los emprendedores, ¿no? De todos los hombres de éxito, mujeres de éxito, ¿no? Haz las cosas igual y tendrás los mismos resultados. Haz las cosas diferente y tendrás resultados diferentes. Sago está haciendo exactamente lo mismo que todos. Si no, ¿cómo, me, cómo tú me puedes justificar la convocatoria de Adrián Cusino. Che, no te hace penal en casi 90% sí. de partidos de los 100 que te juega. ¿Y ayer qué hizo? Penal. No, ahí sí casi me Por muero, eso. la verdad. La verdad que casi me muero. Yo dije, está avanzando, oculta los brazos. Sí, lo primero que le dije a Lucho, porque estaban saliendo al aire, nosotros le dije, fue con el brazo. Bueno, me dijeron, fue, fue con la pierna. Dije, bueno, ocultó los brazos, pero igual me <ríe> genera penales. No sé, no sé tanque, la verdad. Yo, ¿Cómo, yo, ¿cómo aposté me por, yo aposté por Jusino por la experiencia y además porque eh, entendía de que él estaba trabajando en sus errores. Que ¿Pero las cómo cosas me justificas que del 100%, 90% te hace penal Jusino? ¿Y te hizo penal ayer o no, Tito Escobar? ¿Qué te hizo ayer? Penal. Pero a ver, ¿por qué tiene que hacer el penal? Sí. Sí. Es que porque analizamos que comete penales, pero ¿por qué tiene que cometer el penal? Porque el daño marca. Entiendo Ahí que... está la respuesta. Sí, entiendo de que él se hace responsable. Él siente la responsabilidad y va a tratar de, de solucionar todo. Eso, claro, ya es un análisis más profundo, ¿no? El por qué, las decisiones que tomas en cancha, cómo las haces. O sea, eso sí, obviamente que la decisión puede ser al principio buena, pero al final no porque termina en un penal que tiene un alto porcentaje de probabilidad que sea un gol. Hay una cosa además que creo que hay que evaluarlo acá. Eh, estamos bien de tiempo, ¿no, Carlitos? El arquero está para tapar. O sea que también los goles, en cierta manera, ayer, sobre todo los que salen después del área, son culpa también de Vizcarra. No te pueden pegar desde fuera del área y meterte un gol como te metieron ayer, ¿no? Uno mano a mano, donde el jugador te amague, te deje tendido en el piso, ya, dale. Pero de media distancia, medilas, Vizcarra, medilas. Ve que no te cubran y todo eso. El defensor está pues para defender y pulcramente. Si tienes a volantes laterales o a volantes de contención, perdón la palabra, que son unos giles y que dejaron pasar y te llegan a tu línea, vos tienes que tener la capacidad de defender y sacar esas pelotas sin hacer penal. Tienes que ir a la pelota, no al pie. ¿Y qué pasó con Gusino ayer? ¡Pum! ¡Métale al pie! Y si claro, tú le puedes justificar diciendo, sí, los dejaron pasar, no los marcaron antes en el medio campo. Claro, intención... Pero tú, ¿para qué tenemos defensor? Por si eso. los vas a marcar en el medio campo, no juegues con defensores. Al principio, ¿qué él es? Él es, sí, eh, agarra la responsabilidad de, de los errores, todo bien. Pero al final termina generando un penal que, lo que digo, es un alto porcentaje de que se convierta en un gol. Así es, como fue ayer, porque evidentemente también no te van a tapar un gol a Ener Valencia, que ahora los tiene de hijo no solo a Lampe, sino también a Vizcarra. Y ayer lo dijo, ¿no? Me viene bien jugar con Bolivia, porque siempre que juego, bueno, en vez de Bolivia con Lampe, hago gol. Y ayer demostró que no solamente a Lampe, sino también a Vizcarra, porque ahí no es el factor de cuál es el arquero, sino el factor es 
que el delantero que tiene justamente la selección ecuatoriana en el Valencia es un delanterazo. Como también Corozo, que corre por la banda izquierda. No, tampoco. Como Mena, que es un jugador interesante del medio campo. Que tiene al frente, Sí, ayer Vizcarra tuvo un buen partido. Evitó que, que el partido termine una goleada superior. Tuvo un buen partido. A ver, ¿tiene, ¿cuáles son los errores puntuales de Bolivia? El sector derecho completamente descubierto. Sube Medina y nadie baja. Correcto. No hay para hacer cobertura. Medina se sube mucho y no baja. Le cuesta retornar. ¿Por qué no hablamos de Medina, por ejemplo? Que ahora que vamos a hablar, ahora vamos a hablar, no se preocupe. Hablamos de todo. Estamos echando la culpa a, a Justino, que perfecto. Comete penales, sí pero son penales eh, forzados, porque si nadie te marca, ayer la jugada, por ejemplo, Jusino termina barriéndose, y es en la barrida que termina tocando en la segunda jugada al, de, al delantero de, de Ecuador, no es en la primera. No va Dime una cosa, Tito, tú dices que Vizcarra jugó bien, y un gol que te hagan de fuera del área grande, un remate suave de Yeboa, que tampoco fue un cañonazo de esos... ¿De quién es la culpa? De Vizcarra, pues. No, de no, del que marca, no hay sale nadie, corto. el número 5 tiene que ya, salir Ya, lo dejan de matar, ¿y el arquero ah, para qué está? Corto, está primero. ahí de palo, tiene que volar, pues eh, tiene que estar ubicado ver, para sacar esas pelotas. Vio, vio, es fuera vio, del área, vio, Tito, es fuera vio, del área. Vio, si fuera vio, adentro, vio, adelante, vio, pero es vio, fuera vio, del vio, área, vio, un arquero no se le puede pasar ese gol. No, tanque, a ver, el despeje de Céspedes fue corto y al medio, deficiente. Y los jugadores que tenían que hacer la cobertura, porque estaba cerca ahí Ramiro Vaca, ¿qué hace Ramiro Vaca? En vez de ir a cubrir el balón, salta. Entiendo totalmente lo que pasó en la jugada, porque lo vi. Pero igual, eres arquero de selección, no te puedes meter un gol fuera del área grande. Pero el remate es esquinado. Y... Puedes taparlo, puedes taparlo. No viene, ni, no viene ni siquiera de un tiro de esquina, no viene de un centro. Pero vino, vino de un viene de, de un mal despeje, vino de un mal despeje de un jugador. Pero vino de un tiro de esquina y un despeje deficiente en la segunda jugada. ¿Para qué tienes arquero si no va a tapar esas? Como digo, ¿para qué tienes defensor no, si, pero... si, la, si el medio campo los va a detener sí, pero... a todos? El defensor tiene que salir a sacar pulcramente sí, esa la pelota. La es que el Billy y también en muchos momentos Lampe te tapa muchos errores, tapa muchos errores. Ahora hay un muchacho que decía en el comentario en el fútbol, practican todos los días, todos los días, todos los días, dos horas en la mañana, cuando hacen pretemporada doble turno, todos los días están jugando fútbol, y no puede ser que llegue un momento en el partido donde no puedas parar la pelota, donde cuando remates al arco de la línea grande, teniendo el arco a disposición y al arquero, la mandes arriba como si fueras Carmelo Algarañas Cuadrangulares. Porque ese es su nuevo apodo, Algarañas Cuadrangulares. O sea, el jugador que tiene que reemplazar a Marcelo Martins en la búsqueda del gol, que también Marcelo Martins ya andaba abajo, por eso no está. ¿Qué hizo ayer? En la primera que tuvo, en el área grande, en la línea, en vez de entrar... Decidió sacar un remate. ¿Y dónde mandó el remate? Cinco metros más arriba del travesaño. No puedes. ¿Para qué entrenas todos los días? Quédate, aunque sea una semana entera, pateando al arco. Como le digo a Mariano, así una semana entera tirando triples al aro. Para que encuentres la puntería, encuentres la potencia, encuentres la técnica para hacerlo. Todos los días se entrenan. Y no puede ser que Carmelo Algarañas, la que tenga ahí tan clara, la mande arriba. ¿Qué hace Algarañas ahí de delantero si no sabe ni siquiera meter gol? Y vamos con el otro muchacho, que es decir, le falta experiencia y jerarquía. Miranda, aquí, Sandra y yo estamos ahí, ¿no? Sandra, mire, ahí con el arquero, ¿cómo no vas a poder, con todo el arco a disposición, pegarle a un costado y le metes al arquero? Al arquero le pateas, como si tuviera un punto ciego ahí el arquero, que es lo único que puedes ver, y ahí le pones la pelota. En el área chica, por favor. En el área chica, un delantero pues con calidad, ¡pam! La toca a un costado. Cara externa del botín, ¡pam! Listo, te la manda ya y listo. Tú ya no tapaste, porque el arquero estaba en el palo izquierdo, la mandas al palo derecho, listo, gol. Pero no, ¿qué hizo Miranda? Directamente al arquero. ¿Para qué entrenan todos los días, muchachos? 
Dígame si son futbolistas ahora, realmente, porque no veo fútbol en ninguno de ellos. Ahora, a mí lo que me preocupa en general también es, me da la sensación de que Sago no cree en su equipo. Más allá de que confía en algunos jugadores que conoce, en sí, así en el equipo, en la selección, no cree. No, no, no debe sentir de que podrían hacer las cosas bien. Desde que te dice ayer, quisiera algún día jugar como Ecuador y Colombia. Exacto, a eso me refería. Pues Sago tiene que entender que no tiene algún día él, ¿no? O juega ya bien, o empieza a jugar bien, o se va, se quizás va a ir como todo, sin pena ni gloria. Quizás está pensando en dirigir la selección y esperar que algunos eh, ya se vayan retirando y vengan otros, ¿no? Y se convierta, se convierta en otra selección, no sé. Pero tengo esa impresión de que él no cree en la selección, no cree que podrían lograr algo. Y le está pasando en cierta medida lo mismo que le ha pasado a Gustavo Costas, que no creía que te, no teníamos cancha, que esto, que esto, que es verdad, nadie dice que no es, me, bueno, que no es verdad. Bueno, pero entonces no te quemes y no dirijas. No claro. señora, esta selección no, porque con esta selección no, no voy a llegar a lo que quiero. Te quemas como profesional, ¿sí o no? Te quemas al final. Y le pasó a Gustavo Costas, y le pasó a Eduardo Villegas, y le pasó a César Farías. Creo que con César Farías había un poquito más de... Sí, pero injundia. hay una diferencia. Injundia había con César Farías. No, Él pero hay una diferencia gigante. Hay una diferencia muy, pero muy grande y muy abismal entre los dos últimos técnicos que tuvo Bolivia y los que mencionaste antes, Tanque. Eh, Mauricio Soria, eh, Eduardo Villegas y César Farías. No. Estos tres últimos nunca se quejaban del campo de juego. Tito. Sago ah, se queja todas las alocuciones que, el, que los campos de juego. A Mauricio en, en, yo lo pondría aparte. Malos. Sí, separen a Mauricio Soria de ahí. Aparte. Porque si he visto un técnico, yo he sido parte de ese proceso del 2015. He estado ahí siguiendo a la selección cuando incluso podías entrar a las prácticas y hablar con ellos y todo eso. Si hay un técnico que creía en su selección y en sus jugadores, es Mauricio Soria. ¿Qué manera de darles confianza a ellos, de convencerlos? Obviamente a su estilo irreverente, se enojaba, eh, hacía sus cosas que también no nos gustaba, como enojarse con uno que debía estar y todo eso. Pero ¿qué manera de creer en sus jugadores y en su selección? Después, con mucho respeto, ni el, ni el mejor técnico para mí, Eduardo Villegas, creía. Porque, ¿te acuerdas de esa frase, no, Lucho Escobar? Era que me digan que había que clasificar, porque si no, no traía no, puros jóvenes. Fue totalmente claro, absurdo. ¿no? Y después vino eh, Farías, y después vino ahora Sago. Ninguno de ellos cree. Y gran parte de por qué no creen, tengo que decirlo, no es chauvinismo. Pero es porque no están pues acá comprometidos con el país. Totalmente. No son bolivianos. O sea, para ellos es trabajo. No es pasión como para nosotros. Para Soria es trabajo, evidentemente, pero más es pasión, más es sacar la cara por tu país, tener ese orgullo, ese chauvinismo, que hace bien también en cierta medida. Para Valdivieso era lo mismo, pero Valdivieso cometió muchos errores crasos, lo cual le costó la salida de la selección con grandes cabecillas ahí, que son cabecillas que hasta ahora nos causan problemas. Caso Raldes, por ejemplo, ¿no? Cabecilla que hasta ahora de dirigente nos, nos causa problemas, ¿no? Ese tipo de cosas, gente problemática que nunca faltó en la selección y que incluso fuera sigue siendo problemática. Eso es lo que yo digo, tendríamos que tener a alguien que acá ame estos colores y realmente le duela perder. No, y no solo eso, tienen que eh, creer en los jugadores que convocas. ¿En qué sentido? Lo que Tito mencionaba, digamos, de Céspedes, ¿no? O algunos jugadores que juegan en sus eh, equipos en una posición y en la selección los cambias. Y quieras o no, indirectamente le estás diciendo que para la posición donde siempre está jugando no funciona y lo estás tratando de poner en otra, en otra posición. Si tú empiezas a pensar bien en eso, es así. Porque si te viene jugando en un equipo, en una posición, y cuando va a la selección tú la cambias de posición, es porque crees que la posición que juega en el equipo no está bien evidentemente hay jugadores polifuncionales, hay situaciones como lo que sucedió en la defensa, que tienes que hacer de que algunos jugadores tengan que ir cambiando por las situaciones ante una convocatoria y desconvocatoria, sí, obviamente, pero eh, los llaman, inclusive dónde los ponen, ¿no? en qué posición los ponen en la misma convocatoria, eh, los ponen de la tarea, laterales, eh, como si fueran vol eh, volantes tapón, y no es así. Entonces, desde ahí también siento de que no, no creen en los jugadores. Yo hoy, 13, he decidido bajarme de la sagoneta. Voy a ver este proceso desde afuera y caminando o trotando al lado del micro. 
Te lo digo francamente. Si usted quiere bajarse conmigo, bájese. Si no, siga ahí. No es que le perdió fe a mi selección. Mi selección siempre va a ser lo primero. Pero que con Sago no va a avanzar. Estoy totalmente seguro. no va a avanzar seguro. con nadie? Con Sago no, no va a avanzar. con nadie, tanque. A ver, yo le digo. Eh, Les han dejado una selección formada. Le estamos vendiendo ver eso a la gente cuando decimos que estamos promocionando gente. Cuando no es así. Les dejaron una selección formada. Ya hubo una selección formada. Gran parte de estos jugadores que ahora fueron convocados, por ejemplo, ya formaron parte pues, del proceso Farías. Ya formaron parte del proceso eh, de, de, de Eduardo Villegas algunos. Pero ya es una selección formada. No es una selección donde estás eh, promocionando gente joven. Los nuevos, Adalismo apareció ayer. Robson lo apareció ayer. Son los nuevos, ¿no? Pero después el resto son jugadores que ya siempre tuvieron minutos o siempre tuvieron convocatorias a la verde. O sea, no le podemos, eh, no le mintamos ya al, al, al hincha boliviano de que estamos eh, promocionando jugadores jóvenes o jugadores nuevos. Cuando es la misma selección de los últimos años, selección ya, es, ya formadas, Villamil se repite, eh, este Boris Céspedes se repite constantemente, Jaume Cuyar se repite. Eh, a ver, dentro de los que habitualmente eran convocados, el que termina faltando es Leo Zavala que no está al 100% físicamente y es el defensor de, de Santos, ¿no? Porque después el resto siempre se repite. Lucho. Si son los mejores, ¿cómo no se van a repetir? Pregunto. ¿Pero usted cree que Boris es mejor? ¿Jaume igual? A ver, eh, yo, yo, yo voy a hacer algo y me respaldo en los números y me respaldo y está ahí. Boris Espedes, titular indiscutible en el Iberman. Todos los partidos como volante de contención. Promedio por partido, 7.0 en general, en toda la temporada. Eh, decía que Villamil no salió en su mejor momento y que se lo saca por un tema de disciplina. Yo creo que si hubiera sido por un tema de disciplina, el último campeón de la Sudamericana no hubiera puesto los ojos en él. Evidentemente, en selección, el panorama cambia abismalmente. Y no creo que pase tanto por el tema de que el técnico tenga que creer en lo que es la selección. Sino que los jugadores mismos no creen en ellos. Eh, hay, hay un tema de, de desconfianza y por eso les hablaba en un inicio y en la introducción del tema mental y la desconcentración, que evidentemente puede que llegue a pasar con un trabajo que tiene que ver parte del director técnico, evidentemente, pero eso mental, lo mental me parece que el jugador lo tiene que trabajar también por su cuenta. Eh, y pongo de ejemplo el segundo gol, porque me parece que fue un error tras error. Desde la desconcentración de Villamil por pelear de que no era córner, y desde el despeje de, de Boris Céspedes, y el mirar la jugada de Villamil y Ramiro Vaca cuando deberían haber salido a cortar, desde esa comodidad, porque a ver, ¿por qué le digo que son los mejores? Jusino en el Tigre le está rompiendo, más allá de que la selección no le vaya bien, tiene sus limitaciones, Jusino en el Tigre es lo mejorcito que hay, ante la lesión de Akin, ¿qué podías hacer? No tenías que cambiar de perfil y tenía que jugar por el sector derecho, Medina no aparece como el ready porque no siente la confianza de mandarse porque no tiene quien lo respalde, lo mismo pasa en el medio campo. ¿Qué dijimos de Villamil en su momento? ¿Por qué mejora en el segundo tiempo? Iván fue el que dijo esa frase. Villamil juega bien si Justiniano está a su lado. ¿Por qué? Porque le termina tapando todos los errores y le termina resolviendo. Entonces, para mí, desde la óptica, es lo mejor que se tiene. Por algo están convocados, quizá faltarán dos nombres a lo mucho que por ahí podemos meterlo a Darlinson Rodríguez, lo podemos meter a Enzo Monteiro eh, para gustos colores pero creo que es lo mejor. Y si ya te han dejado una selección armada, encaminar con eso, porque el cambio no va a ser de la noche a la mañana. Es una realidad de que pedimos renovación, 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 renovación. Meten a gente nueva y después lo terminan matando. Es así, es una realidad. Y tampoco podemos tapar el, el sol con un dedo de decir, nos dejaron una selección formada, que no nos vendan el humo, cuando la selección mayor debería ser eso, que ya deberías tener formada. Ahora, que evidentemente... Hoy por hoy, ni Costa, ni Sago le están encontrando la vuelta de cómo parar la selección para tener un buen panorama. Ese es eh, el otro problema de fondo. Primero, eh, lo que dije hace un momento. El tema del convencimiento, más que el tema de un jugador, es del técnico que lo sepa tratar. Soria también tenía un equipo con jugadores sin convencimiento y los hizo convencer de algo que por ahí... Nadie imaginaba que era en ese 2015 pasar a la segunda fase después de tantos años. Con jugadores nuevos también, con un Smerder Dalense que se inventa de algún lado y todo eso. ¿Qué hizo Soria? Hizo cosas diferentes y tuvo resultados diferentes. Trajo jugadores 
como ese Smetterdalense, que fue una Copa América y nada más. Sí, fue. También después fue, fue un fiasco en Bolívar sí. y en San José, donde estuvo, ¿no? Pero ahí te la rompió. Hizo algo diferente, Soria. Tiene que hacer algo diferente, Sago. Convencerse de que en esa diferencia va a encontrar el cambio, poco a poco. Yo no le pido a Sago que gane ni que clasifique. Obviamente todos lo queremos. Pero ¿qué le pedimos? Que deje de repetir las mismas ecuaciones que han repetido todos y que nos han dado malos resultados. Que no se quede en el conformismo de decir, no tenemos delanteros. Y que convoque a todos los que pueda de delanteros y que vaya probando. A ver, partido aquí contra la A de esto, contra la B de esto, contra este equipo. Meta gol, vamos a ver cómo define, cómo remata, todo eso. Qué fácil es convocar al, al Algarañaz que casi nunca te ha metido gol en selección, alguna vez te ha aportado con un gol, y además era el segundo delantero de Martins, ¿verdad? Y ahora te demuestra lo que hace, como ayer, que estando frente al arco te la manda cinco metros arriba. Es muy cómoda la posición del técnico, es muy cómoda, no se quiere incomodar con hacer cambios en un equipo que necesita ver gente nueva. Si vos me pierdes con gente nueva, te lo comprendo. Estamos en un proceso, estamos en un inicio, estamos en el camino, perfecto. Pero si me pierdes con el mismo Boris Céspedes que jugó con Farías y perdió, que jugó antes y perdió. Si me pierdes con Jaume Cuellar que jugó antes y perdió. Si me pierdes con Argañas que jugó antes y perdió. Si me pierdes con Jusino que hizo nuevamente penal y jugó antes y perdió. Estás haciendo exactamente lo mismo. Tanque, le, le voy a cortar, ¿no? Porque Tanque dice, yo me sentiría, si estamos analizando el partido, Tanque, hoy es porque se perdió. Porque de jugar bien, Bolívar, eh, Bolivia ayer tuvo atisbos y minutos de buen dominio de balón. Se juega bien, pero se pierde como siempre. Y el hincha ya está cansado de perder siempre. El hincha ahora quiere resultados. Porque trajiste un técnico, porque supuestamente te iba a hacer ganar partidos. No ibas a ir simplemente a competir o, o simplemente presentarte. Ah, pero Sago no dice eso, Tito. El, pero lo traen para ganar, no lo traen para perder. Nadie trae no, a alguien no para, perder. para perder. Sago no dice eso, porque además hay una cosa, aparte de lo que tú decías, Sandra, que parece que no creyeron en los jugadores, que no está convencido no sé si y todo en eso. Cada jugador, en, en el equipo, creo que él piensa... Como, como vos, tanque, de que dos semanitas y se vuelven. Compren nomás los pasajes para claro. volver. Pero es lo que nos, el mensaje que nos da Sago. Sí. Porque, sí. a ver, escuchen, sí. escuchen esta, esta palabra de Sago. Escuchen lo que dijo. 58 segundos. O sea, te, es el mensaje que nos manda Sago. A ver, escúchenlo. 58 segundos. Clarito el mensaje. Yo creo que los, los cambios fueron eh, cambios exactos, ¿no? Porque mejorado, yo creo que hemos hecho un segundo tiempo mejor que el primero, el primero hemos pateado creo que dos, tres veces, en el segundo tiempo ya nueve, diez veces, ¿no? esto nos dio un volumen mayor de, 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 de juego, hemos competido hasta donde podemos no, eh, creo que tenemos que, que mejorar mucho, hablamos siempre de la, de la condición física, Ecuador está un poco adelante de nosotros y nosotros tenemos que continuar trabajando, ¿no? tenemos un amistoso más, tenemos tres partidos de la Copa América y ahí a pensar en las eliminatorias que es el objetivo principal. El mensaje clarito de Sago. Tenemos un partido amistoso más, luego tres partidos en la Copa América y después pensar en las eliminatorias, que es el objetivo principal. Lo dijo textual, lo digo textual, lo repito, clarito el mensaje, Sandra. No da más, Sago, sí. en la Copa América. ¿Va a ser eso nada más? Sí, no, yo también lo entendí así, como no cree. ¿Qué podemos decir si el técnico ya te lo dijo en conferencia de prensa? Los jugadores no, ya su discurso. Tres partidos, listo. A ver, yo, yo, yo quiero eh, destacar de Sago, que es una persona consecuente con sus ideas. Porque desde un principio, antes del partido frente a México, el discurso de Sago siempre fue el mismo. Y hasta ahora no lo ha cambiado. Sí. Que es eh, eliminatoria. 
algo le dice a Sago que va a fracasar en Copa América. No, no es algo que le dice. Él está convencido que va a fracasar en Copa América. Por no eso, es que algo, algo le dice. Él está algo convencido. Él dice por dentro. Claro, él mismo se dice. Claro, la Copa no América confía. no interesa. Es para dar rodaje a los jugadores. Es desconfianza. A ver, que un técnico te diga eso. El objetivo de Sago es eliminatoria, ¿no? Ahí está. Y eso te lo digo clarito. clarísimo. Y, y no compartía contigo tan que cuando hablaste de proceso. Eh, ojo, ¿no? Proceso en un equipo en un equipo mayor ya no se da, ya no hay proceso. El proceso lo haces en la formativa, lo haces en divisiones Tito, inferiores. Desde, Toto, desde los 60, Toto Arevalo y también Don Cucho Vargas hablaban de exactamente lo mismo, la gente ya sabe de memoria, no es en necesario repetirlo. En división mayor no, vas a, no puedes hablar de proceso. Perfecto. ¿Quién habló de proceso? Usted dijo que había un proceso. Y bueno, no, no entonces se puede no voy a utilizar la palabra proceso. Mayor. Voy a utilizar otra palabra. Dígame un sinónimo, querido Escobar, de proceso. Plan de trabajo. Un plan de trabajo, entonces, tiene que hacer Sago, mejor. Ahora, yo digo una cosa. Él no está convencido de la Copa América. O sea, ya ni ganas me da de transmitir, porque sé que voy a entrar a tres partidos de Bolivia y listo, olvídate, y para de contar. No esperamos ni el factor sorpresa acá. Porque con lo que tienes hago es lo que hay y listo, no voy a hacer nada más. Claro, porque tú podrías decir, uy, ¿con qué va a venir? O sea... Claro. Viene... Por eso es que digo que para mí Sago no me parece el técnico para la selección. Porque ¿qué va a pasar si después del de fracaso en la Copa América, porque al final siempre donde entras a un lugar y no logras algo es un fracaso, fracasa a fin de año en los partidos de eliminatoria? ¿Cuál va a ser el próximo discurso? Sí, no, es que no son estas eliminatorias, son las próximas. próximas. Tengo que estar laburando acá cuatro años más, cinco. Pero si ya lo dijo. A ver, eh, nos estamos olvidando de lo que dijo en la semana en esas conferencias que parecen rutinarias. ¿Cuál es, a, ¿A dónde está apuntando Sao y Bolivia? No al siguiente mundial, al 2030. Al 2030, pero Lucho, ¿Sago sabe si se va a quedar al 2030? Es bueno, más, el no, señor Fernando Costa, no, pero el señor digo, Fernando dentro de Costa, ese discurso, ¿a dónde está apuntando? Usted me dice un objetivo, perfecto. ¿Cuál es el objetivo real y contundente? Puede que no continúe, pero en la cabeza de Sago, ¿cuál es el objetivo? Eliminatorias a corto plazo y a largo plazo el Mundial 2030. Eso por discurso. Y no me estoy inventando nada porque ahí un están discurso, las cosas. Pero si es el Mundial 2030, es lo que digo, está esperando que cambien los jugadores, porque con estos no... Claro, estoy esperando está que aparezcan eso. de algún lado, de del algún árbol lado, crezcan. A ver, veamos abajo quiénes eh, en, en seis años eh, estarán para convocarlos. No sé. Porque tengo una cosa segura. Después de las tres derrotas en la Copa América y alguna por goleada, vamos, no digo van, vamos, yo me incluyo entre ellos, a pedir que ruede la cabeza de Antonio Carlos Sago. No es que de pronto digo va el público, la gente, no. Vamos, o sea, yo más me incluyo en ello. Si quiere incluirse Tito, excelente. Si quiere incluirse Escobar, excelente. Si quiere incluirse Sandra, excelente. Y Carlitos también. Porque yo hoy ya lo dije, hoy 13 de junio del 2024, prefiero acompañar a la Sagoneta a pie o trotando. O me tomo un taxi y voy al paralelo. Porque yo ya no me subo en esa Sagoneta. Porque con la convocatoria, la elección de los hombres, el cómo está planteando estos partidos y el discurso de que son nada más que ir a participar porque hay que cumplir la Copa América yo prefiero bajarme de una sagoneta y no es que me bajo del barco sino me bajo de creer en este técnico que para mí hoy por hoy creo que no nos va a dar resultados creo que no nos va a dar resultados ¿Resaca? Ah, pero ayer Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti. 